。大家好，我是小高姐，今天我们来做火锅。先来做一个锅底，这里是一条清斑，洗干净并且擦干水分，两面改刀。撒上盐，锅烧热倒油，放入鱼。下锅之后呢，把鱼摇一摇，鱼皮上本身有盐。加上又晃了几下，鱼皮稍微尖椒一点之后呢，它就不会粘锅。翻面，这一面也晃一晃。煎到微微焦黄的时候呢，加入开水，打去浮沫。加入葱白、生姜。你是不是看到锅里还有几个小颗粒、啊？那个是白胡椒，我漏了一个镜头。这个锅有点小，我们换一个锅。再补一些开水，烧开之后呢，转小火，保持开锅的状态呢，炖煮两个小时。你注意不要把汤炖干了就行。准备蘸料：豆腐乳，白的、红的都可以。芝麻酱，一点一点的加水，把它拌成这个状态，尝一尝味道，不够咸的话呢，再补一点生抽。蘸料的底味就有了，再撒上香菜、葱花和花生仁喜欢的话呢，也可以加入蒜泥和韭菜花。两个小时之后呢，鱼的鲜味慢慢的炖到了汤里，水分也大概蒸发了一半。现在这个汤浓稠白亮，鲜味十足。你捞一点白菜和豆腐呢，鱼汤就做好了。我们今天用它来涮羊肉。给大家看一个纯手工制作的火锅，铜和不锈钢结构，烟囱部分是铜，因为铜的导热性比较好，火锅烧起来比较快。分段设计便于清理，底座还有镂空雕花，好看是一方面的，另一方面它促进上下空气的对流，炭火不会熄灭。下面倒入水，炭灰掉到水里呢，也不会把桌子烧坏。制作这个火锅的不是别人，是我的父亲。几十年前，他一锤子一锤子敲出来的。他说，就是想着天天可以吃火锅。你能想象他当年对吃的热情有多高吗？时间一年一年的过去，现在我才能体会他的心情。火锅固然美味，最让他开心的是看到一家人围坐在一起，热热闹闹吃火锅的样子。如今，他的合家欢乐变成了天伦之乐。而我的合家欢乐变成了独乐乐不如众乐乐。感谢一年来 B 站上喊我妈妈的云儿女们，感谢那些不留姓名帮我把视频翻译成其他语言的神人们，也感谢一发视频就抢着留言交作业的小高铁们，还有更多的是不冒泡泡的小伙伴们。祝福各位，不管你是合家欢乐、天伦之乐，还是吃喝玩乐，总之都要快快乐乐的。谢谢大家收看，我是小高姐，我们明年再见。